Yn y clip fideo yma, nawr ni e gyrra sut i newid unrhyw ganran i fod yn ddegolyn, ac fel arall, sut i newid unrhyw ddegolyn i fod yn ganran. I gychwyn gadewch ni ystyried y canran yma, 65%. Nawr efallai, os o'n help i ni ystyried hwn fel fraction y gyntaf, 65% dros gant, mae hyn yn golygu 65% canfed, felly fel ddegolyn, 10.65%. Byddai saith y cant yn golygu saith allan y bob cant. Saith canfed felly, fel degolyn, 10.10 saith. Cant 26 y cant yn golygu cant 26 allan y bob cant. Fel ffracsiwn, cant 26 dros cant, os hoffwch chi cant 26 rhanif y cant os o hynny, fel degolyn, os o hynny'n trwy allan i fod yn 1.26. Ac olaf 10.3 y cant, os o hyn yn golygu 10.3 allan y bob cant, ydai symboleiddio y ffracsiwn yma, rwy'n liosu top a gwylod efo 10, mae 10.3 liosu 10 yn 3, mae cant liosu 10 yn 1, felly ffracsiwn 3 dros 1 sy'n gynnwy fy'n hyn, 3 milfed yn Saesneg 3 thousandths, felly fel degolyn 10.3 dim 3 os yn ei hefo. Ffordd arall o feddwl ymdan hyn ydy anwybyddu y symbol canran a newid y 65 i fod yn 10.65 drwy rannu efo cant. Mae hyn yn gweithio fe unrhyw un o'r canran yma saith rhan efo cant 10.10 saith can 26 rhan efo cant 1.26 10.3 rhan efo cant 10.10 Ac felly, byddai newid degolyn i fod yn ganran drwy ddad wneud hynny. Hynny ydy nid rhannu efo cant, ond lliosi efo cant. Felly, 10.73 lliosi efo cant ydy 73. Ac felly, 10.73 ydy 73 y cant. Mae 10.18 lliosi efo cant yn 8. Felly, 10.18 ydy 8 y cant. Byddai 2.6 lliosi efo cant yn 260. Felly 2.6 fel canran ydy 260 y cant. Ac olaf, mae 10.16 lliosi efo cant yn rhoi 10.6 iddi fi. Ac felly fel canran, mae 10.16 yn 10.6 y cant. Rhwch chi gynnig wan ar newid rhwng canranau a degolion gwahanol, mae ymarferion 30 a 31 yn y pecyn yn help i chi wneud hynny. Llawr lwythwch y pecyn o'r wefan mathematic.com os nad oes gennych chi gopi. Mae mwy o fideos a dylygu ar gael ar ein sianel YouTube a dylygu mathematic. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathematic. Ne ewch chi'n gwefan udriflig.mathematic.com am fwy o adnoddau adolygu.